ఈ వీడియోలో సో లేత్ మెషిన్ అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ లేత్ మెషిన్ గురించి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి లేత్ మెషిన్ ఏంటంటే తెలియ తెలుసుకోవాలి సో లేత్ మెషిన్ని సో మదర్ ఆఫ్ ది ఆల్ మెషిన్ టూల్స్ అని అంటూ ఉంటారు సో ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ వెర్సటైల్ మెషిన్ సో వెర్సటైల్ అంటే ఏంటంటే సో డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ అనేవి మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు తీసుకున్నట్టుకైతే టర్నింగ్ ఫేసింగ్ థ్రెడ్డింగ్ నల్లింగ్ చాంఫరింగ్ సో ఇటువంటి ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు నార్మల్గా ఇవే కాకుండా డ్రిల్లింగ్ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ డ్రిల్లింగ్ బోరింగ్ కౌంటర్ బోరింగ్ కౌంటర్ సింకింగ్ ఓకే ఇటువంటి ఆపరేషన్స్ కూడా మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు మిల్లింగ్ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ లైక్ సో మిల్లింగ్ ఇటువంటివి కూడా మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అంతేకాకుండా ఫార్మింగ్ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ ఓకే ఇంకా షీట్ మెట్ల వర్కింగ్ స్పిన్నింగ్ ఆపరేషన్స్ ఇలా స్పెషల్ అటాచ్మెంట్స్ యూజ్ చేసుకుని ఇటువంటి ఆపరేషన్స్ మనం ఈ లేత్ మెషిన్ మీద వేరియస్ ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఈ లేత్ మెషిన్ ఏమంటారంటే మదర్ ఆఫ్ ది ఆల్ మెషిన్ టూల్స్ అంటారు ఇక్కడ మీరు మనకి చూపించిన ఈ స్లైడ్ లో డిఫరెంట్ కాంపొనెంట్స్ ని మనకి ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు ఒకసారి చూడండి డిఫరెంట్ కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ లేత్ మెషిన్ సో ఇప్పుడు మనం వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ లేత్ మెషిన్ చూద్దాం సో బెడ్ హెడ్ స్టాక్ టైల్ స్టాక్ క్యారేజ్ గైడ్ వేస్ ప్రైమ్ మూవర్ ఫీడ్ మెకానిజం ఓకే ఒక్కొక్క పార్ట్ గురించి ఇప్పుడు మనం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు సో బెడ్ ఇప్పుడు మనకు చూపించిన ఈ లేత్ మెషిన్లో హైలైట్ చేయబడిన పార్ట్ని మనం సో బెడ్ ఉంటాం సో ఈ వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ బెడ్ బెడ్కి మనకి ఏమేమి ఫంక్షన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది మనం చూసినట్టయితే సో ఇది ఒక బేస్ లాగా యాక్ట్ చేయాలి లేత్ మెషిన్కి ఈ యొక్క కటింగ్ ఫోర్సెస్ని విశ్చాంజ్ చేసుకోవడానికి కొంత ఇది రిజిడ్గా ఉండాలి సో అంతేకాకుండా సో వైబ్రేషన్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి డ్యూరింగ్ ద మనకి మెషినింగ్ ఆపరేషన్ సో వైబ్రేషన్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి సో ఆ వైబ్రేషన్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకునే విధంగా ఉండాలి అంతేకాకుండా ఇవి ప్రైమ్ మూవర్ గేర్ బాక్స్ కూలింగ్ ట్యాంక్ వీటికి ఒక హౌస్ లాగా వీటన్నిటిని ఉంచడానికి ఒక హౌస్ లాగా ఇది యాక్ట్ చేయాలి ఓకే సో అందుకే ఇక్కడ కొంచెం హాలోగా తీసుకోవాలి మనం బెడ్ని రిజిడిటీ కూడా బాగా ఉండాలి సో గ్రే క్యాస్టరన్ సో ఒక గ్రే క్యాస్టరన్ మెటల్ తీసుకున్నట్టుగైతే ఇక్కడ గ్రా కార్బన్ అనేది గ్రాఫైట్ ఫామ్లో ఉండేది కాబట్టి వైబ్రేషన్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకునేది సో గ్రే క్యాస్టరన్ని మనం ఇక్కడ బెడ్ మెటల్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే అలాయ్ క్యాస్టరన్ విత్ నికెల్ అండ్ క్రోమియం మెటీరియల్స్ మనం బెడ్ మెటల్గా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ బెడ్ మెటల్ మీద ఏ సెట్ ఆఫ్ గైడ్ వేస్ అనేవి ఉంటాయి ఏవైతే మూవింగ్ పార్ట్స్ ఉంటాయో లేత్ మెషిన్కి ఆ మూవింగ్ పార్ట్స్ని పార్ట్స్ని మూవ్ చేయడం కోసం ఇక్కడ మనం ఈ సెట్ ఆఫ్ గైడ్ వేస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం హెడ్ స్టాక్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ స్లైడ్స్లో చూ స్లైడ్లో హైలైట్ అయ్యి చూస్తుంది ఏంటంటే హెడ్ స్టాక్ సో హెడ్ స్టాక్ షుడ్ బి హౌస్ ఫర్ ప్రైమ్ మూవర్ స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ అండ్ స్పెండిల్ ఇక్కడ ప్రైమ్ మూవర్ అనేది మనకి సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో ఈ ఈ లేత్ మిషన్లో జరిగే అన్ని ఆపరేషన్స్కి ఎనర్జీని ప్రొవైడ్ చేసేదాన్ని మనం ప్రైమ్ మూవర్ అని చెప్పుకుంటాం సో ఆ ఎనర్జీని అనేది ఒక స్పీడ్లో ఒక ప్రైమ్ మూవర్ నుంచి మనకి మోషన్ అనేది ఒక స్పీడ్లో మాత్రమే మనకి వస్తుంది సో దాన్ని ఆ స్పీడ్ని మనం వేరీ చేసుకోవడానికి నెంబర్ ఆఫ్ స్పీడ్స్గా మనం కన్వర్ట్ చేయడం కోసం స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ అనే ఐటమ్ యూస్ ఐ మీన్ పార్ట్ని యూస్ చేస్తాం స్పిండిల్ వర్క్ పీస్ని రొటేట్ చేయడానికి స్పిండిల్ అనే పార్ట్ని యూస్ చేసుకుంటాం సో ఇట్లా ఈ త్రీ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అనేవి మనకి హెడ్ స్టాక్లో పార్ట్ అయి ఉంటాయి సో సో ఇది మనకి యూజువల్లీ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ టు ద లేత్ బెడ్ లేత్ బెడ్కి మనం లెఫ్ట్ దీన్ని ప్లేస్ చేస్తాం అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఇది సో కార్బనార్ నికెల్ క్రోమియం స్టీల్తో మనం ఈ యొక్క హెడ్ స్టాక్ని చేసుకుంటాం సో నెక్స్ట్ టైల్ స్టాక్ ఓకే సో టైల్ స్టాక్ యాక్చువల్లీ ఇది బెడ్కి రైట్ సైడ్ని ప్లేస్ అయి ఉండుద్ది సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైల్ స్టాక్ అంటే సో డ్రిల్లింగ్ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ మనం లేదని పర్ఫామ్ చేసామని చెప్పుకున్నాం సో అటువంటి ఆపరేషన్స్ డ్రిల్లింగ్ బోరింగ్ కౌంటర్ బోరింగ్ కౌంటర్ సింకింగ్ స్పాట్ ఫేసింగ్ సో ఇటువంటి ఆపరేషన్స్ని మనం పర్ఫామ్ చేయడానికి టైల్ స్టాక్ అనేది ఇది అవుతుంది టైల్ స్టాక్కి ఆ రెస్పెక్ట్ కటింగ్ టూల్స్ని మనం ఫిక్స్ చేసి ఆ యొక్క డ్రిల్లింగ్ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ని మనం పర్ఫామ్
ఒక సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి కూడా మనకి టైల్ షాక్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్యారేజ్ సో ఇక్కడ మనకి హైలైట్ అయిన పార్ట్ క్యారేజ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ క్యారేజ్ క్యారేజ్ అనేది ఏంటంటే యూజువల్లీ హెడ్ స్టాక్ టైల్ స్టాక్ కి సో మధ్యలో ప్లేస్ అయి ఉంటుంది సో ఇట్ క్యారీస్ మనకి ఏంటంటే ఆప్రాన్ శాడిల్ కాంపౌండ్ రెస్ట్ క్రాస్ లైడ్ టూల్ పోస్ట్ ఈ ఫైవ్ పార్ట్స్ ని కలిపి మనం క్యారేజ్ గా పేర్కొంటాం సో ఆప్రాన్ ద ఫ్రంట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది క్యారేజ్ ఈస్ కాల్డ్ ఆప్రాన్ సో సో ఈ ఆప్రాన్ అనేది ఏంటంటే మనకి గేర్స్ అండ్ క్లచెస్ స్ప్లిట్ నెట్ అనేవి పార్ట్ పార్ట్స్ కలిగి ఉంటుంది సో ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు మన ఆప్రాన్ అంటే సో ఆటోమేటిక్ ఫీడ్ సో ఫీడ్ అనేది ఇస్తూ ఉంటాం మనం మెషినింగ్ చేసేటప్పుడు వర్క్ కటింగ్ టూల్ ని ఎగెనెస్ట్ ది వర్క్ పీస్ మనం మూవ్ చేస్తే మనకి మెషినింగ్ అనేది జరుగుతుంది వర్క్ పీస్ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది కటింగ్ టూల్ ని మనం మూవ్ చేయాలి లీనియర్ గా సో అలా మూవ్ చేస్తూ ఉంటే మనకి మెషినింగ్ అనేది జరుగుతుంది అలా మూవ్ చేయడం కోసం ఆటోమేటిక్ గా మూవ్ చేయడం కోసం ఈ ఆప్రాన్ అనే మెకానిక్ ఆప్రాన్ మెకానిజం ని యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ లాంగ్ ట్యూనల్ ఫీడ్ క్రాస్ ఫీడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ స్పీడ్ అనే వాటిని మనం చెప్పుకుంటాం సో లాంగ్ ట్యూనల్ ఫీడ్ అంటే అలాంగ్ ది యాక్సెస్ ఆఫ్ ది లేత్ మనం ఒక క్యారేజ్ ని కటింగ్ టూల్ ని మనం మూవ్ చేసాం అనుకోండి దట్ ఈస్ ద లాంగ్ ట్యూనల్ ఫీడ్ ఆ యాక్సెస్ కి పర్పండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో మనం కటింగ్ టూల్ ని కానీ క్యారేజ్ ని కానీ మూవ్ చేసాం అనుకోండి సో దట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ స్పీడ్ సో విత్ అన్ ఇంక్లినేషన్ తో మనం మూవ్ చేస్తే దట్ ఈస్ యాంగ్యులర్ ఫీడ్ సో లాంగ్ ట్యూనల్ ఫీడ్ ని థ్రెడ్డింగ్ నర్లింగ్ టర్నింగ్ ఇటువంటి ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం సో ట్రాన్స్ఫర్ స్పీడ్ ని ఫేసింగ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ యాంగ్యులర్ ఫీడ్ ని ట్యాప టర్నింగ్ కోసం మనం యూజ్ చేస్తాం శాడిల్ హెచ్ షేప్ ఇట్ ఈస్ హెచ్ షేప్ క్యాస్టింగ్ మనకి బెడ్ బెడ్ కి ఫిక్స్ చేస్తున్న హెచ్ షేప్ క్యాస్టింగ్ మనం శాడిల్ గా చెప్పుకుంటాం ఈ శాడిల్ అనేది గైడ్ బేస్ మీద మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఇది లాంగ్ ట్యూనల్ మూవ్మెంట్ కి లాంగ్ ట్యూనల్ ఫీడ్ ఇవ్వడం కోసం మనకి శాడిల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది క్రాస్ లైట్ సో ఈ క్రాస్ లైట్ అనేది మనకి ఈ శాడిల్ మీద ప్లేస్ అయి ఉంటుంది సో దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్స్ డైరెక్షన్ లో యాక్సిస్ కి పర్పండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో మనం ఈ యొక్క కటింగ్ టూల్ ని మూవ్ చేసుకోవడం కోసం ఈ క్రాస్ లైట్ ని యూజ్ చేస్తాం అండ్ కాంపౌండ్ రెస్ట్ ఈ క్రాస్ లైట్ మీద కాంపౌండ్ రెస్ట్ అగైన్ క్రాస్ లైట్ మీద మనకి కాంపౌండ్ రెస్ట్ అనేది ప్లేస్ అయి ఉంటుంది సో విత్ అన్ కటింగ్ టూల్ ని కొంత యాంగిల్ తో ట్రీట్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఈ కాంపౌండ్ రెస్ట్ ని యూజ్ చేస్తాం సర్క్యులర్ బేస్ అనేది ఉంటుంది దీనికి టూల్ పోస్ట్ టూల్ ని ఫోమ్ గా హోల్డ్ చేయడం కోసం మనం టూల్ పోస్ట్ అనే పార్ట్ ని యూజ్ చేస్తాం సో గైడ్ వేస్ సో గైడ్ వేస్ అనేవి మూవ్ అవడానికి మూవింగ్ పార్ట్స్ అనేవి లేత్ లో మూవింగ్ పార్ట్స్ అనేవి మూవ్ అవడం కోసం మనం గైడ్ బేస్ ని యూజ్ చేస్తాం ఇలా ఒక పార్ట్ అదొక పార్ట్ మనకి రిలేటివ్ మోషన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ అనేది ఈ గైడ్ బేస్ మీద జనరేట్ అవుతుంది సో ఆ ఫ్రిక్షన్ వల్ల వేర్ అరుగుదల అనేది మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది గైడ్ బేస్ కానీ ఆ యొక్క పార్ట్స్ లో కానీ సో అందుకే మనం ఈ గైడ్ బేస్ మెటీరియల్ ని ఎప్పుడు కూడా హై వేర్ రెసిస్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ దేనికైతే ఉంటాయో దాన్ని మనం గైడ్ బేస్ మెటీరియల్ గా తీసుకోవాలి హై కార్బన్ స్టీల్ ని హై కార్బన్ స్టీల్ మెటీరియల్ విత్ సర్ఫేస్ హార్డ్నింగ్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ చేసి మనం గైడ్ బే మెటీరియల్ గా యూజ్ చేస్తాం ఇది ఫోర్సెస్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ఒక మీడియం లా కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గైడ్ బేస్ ఇన్వర్టెడ్ బి బెడ్ బే ఫ్లాట్ బెడ్ బే ర్యాక్ బాక్స్ సెక్షన్ ఫ్లాట్ బెడ్ బే ఫర్ శాడిల్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ గైడ్ బేస్ మనం ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో చూడవచ్చు ప్రైమ్ మూవర్ ఓకే మనకి ఇక్కడ ప్రైమ్ మూవర్ అనేది సో సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫర్ ఎనీ మిషన్ టూల్ సో ఇక్కడ ఐసీ ఇంజన్ మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు ప్రైమ్ మూవర్ గా లేదంటే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ యూస్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఐసీ ఇంజన్ యూస్ చేసుకున్నప్పుడు నాయిస్ పొల్యూషన్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది అండ్ అన్బాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ వల్ల వైబ్రేషన్స్ అనేవి ఎక్కువ జనరేట్ అవుతాయి కాబట్టి మనం ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ని ప్రిఫర్ చేస్తాం ఐసీ ఇంజన్ కంటే సో ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ని మనం ప్రైమ్ మూవర్ గా యూస్ చేసుకుని మనం మిషనింగ్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేసుకుంటాం